হ্যালো ভিওর আবার আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের চ্যানেলে চলুন আজকে জেনে নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইংরেজিতে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ডব্লিউ ডব্লিউ টু ডব্লিউ ডব্লিউ আই টু মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ যাবৎকালের পর্যন্ত সংগঠিত সর্ববৃহৎ এক ভয়াবহ যুদ্ধ উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল এই ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে সময়সীমা ধরা হলেও উনিশশো সালের আগে এশিয়ায় সংগঠিত কয়েকটি সংঘর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গ হিসেবে ধরা হয় তৎকালীন বিশ্বে সকল পরাশক্তি ও বেশিরভাগ রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং দুইটি বিপরীত সামরিক জোটের সৃষ্টি হয় মৃত্যু শক্তি ও অক্ষ শক্তি এই মহাসমরকে ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত যুদ্ধ বলে তুলে ধরা হয় যাতে তিরিশটি দেশের সব মিলিয়ে দশ কোটিরও বেশি সামরিক সদস্য অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো খুব দ্রুত একটি সামগ্রিক যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ে এবং সামরিক ও বেসামরিক সম্পদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে তাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রয়োগ শুরু করে এছাড়া বেসামরিক জনগণের উপর চাল নীতিপিকার গণহত্যা হলোকস্ট পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র পানাবারিং অস্ত্রের প্রয়োগ প্রভৃতি ঘটনায় কুখ্যাত এই যুদ্ধে প্রায় পাঁচ কোটি থেকে সাড়ে আট কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে এসব পরিসংখ্যান এটাই প্রমাণ করে যে এটাই পৃথিবীর ইতিহাসে নিঃসংসতম যুদ্ধ পূর্ব এশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে জাপান ইতিমধ্যে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে গরণ্য প্রজাতন্ত্রী চীনে আক্রমণ করে পরবর্তীতে উনিশশো সালে এক সেপ্টেম্বর জার্মানি পোলান্ড আক্রমণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দ্বিতীয় ঘটনাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বলে গণ্য করা হয় উনিশশো থেকে উনিশশো সাল সাল পর্যন্ত এক নাগারে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা আর চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জার্মানি ইতালির সঙ্গে একটি মৃত্যুযুদ্ধ গঠন করে এবং ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল নিজেদের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয় মোলোটপ রিভেন্ট্রপ চুক্তি অনুসারে জার্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের দখলকৃত পোল্যান্ড ফিনল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় এ সময় শুধু যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যাচ্ছিল যেমন উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ সমূহ আর বহুদিন ধরা চলা আটলান্টিকের যুদ্ধ উনিশশো সালে জুন মাসে ইউরোপীয় অক্ষক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে জাল পলসিতে সমর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রণাঙ্গারে রণাঙ্গনের অবতারণা ঘটে এই আক্রমণে অক্ষ শক্তির সামরিক বাহিনীর একটা বড় অংশকে মূল যুদ্ধ থেকে আলাদা করে রাখে উনিশশো সালে ডিসেম্বরে জাপান অক্ষ শক্তি যোগদান করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় অনুপনিবেশগুলো আক্রমণ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পশ্চিম মহাস প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হয় উনিশশো একচল্লিশ সালের সাত ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু শক্তির সাথে যোগ দেয় মূলত জার্মানি ও জাপান দুই অক্ষ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করার মাধ্যমে একে যুদ্ধ ডেকে আনে অপরদিকে চীনের সাথে জাপানের যুদ্ধ ছিল পুরাতন শত্রুতা উনিশশো সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এই দুই দেশের মধ্যে চীন জাপান যুদ্ধ চলছিল এর ফলে চীন ও মৃত্যুপক্ষে যোগদান করে উনিশশো সালে জার্মানি ও জাপান উভয়ই দেশ নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটে এই যুদ্ধের এই যুদ্ধে নব্য আবিষ্কৃত অনেক প্রযুক্তির ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের মহাযুদ্ধে ডামাডোলের মধ্যে এই মারণাস্ত্র উদ্বোধিত হয় এবং ধ্বংসলীলার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে সকল পুনর্গঠন কাজ বাদ দিলে কেবল উনিশশো সালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এই যুদ্ধের পরপরই সমগ্র ইউরোপে দুই ভাগে হয়ে যায় এক অংশ পশ্চিম ইউরোপ ও অন্য অংশে অন্তর্ভুক্ত হয় সোভিয়েত রাশিয়া পরবর্তীতে এই রুশ ইউনিয়ন ভেঙে অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় নেটো আর সমগ্র ইউরোপের দেশগুলোর সীমান্ত রেখা নির্ধারিত শুরু হয় ওয়ার প্যাক্টের মাঝে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো নিয়ে দানা বাদে উঠে স্নায়ুযুদ্ধ এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ব মঞ্চে অভিনব এক নাটকের অবতারণা করে ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো লাইক ও এতে কমেন্টস করুন